ஹாய் வணக்கம் திஸ் இஸ் டாக்டர் சரோ சயின சைட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணோம் இந்தியாவில் மிக மிக அதிகமான விரும்புகிற நபர்களை வந்து பாதிக்கிற ஒரு வியாதி இந்த சைனஸ் சைனஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது முகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற குழிகளுக்கு பேர் தான் சைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி இங்கே ரெண்டு குழி இருக்குது மேக்ஸ்லரி சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ரெண்டு குழிகள் இருக்குது கண்ணுக்கு பின்னாடி அதை ஃப்ரான்டல் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இங்கே ரெண்டு குழிகள் இருக்குது அதை எட்மாயிடல் சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே இது பின்னாடி போயிட்டு இந்த காதுக்கு கீழே பின்பக்கமாக அங்கே ரெண்டு குழிகள் இருக்குது ஸ்பீனாய்ட் சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் இந்த நாலு பேர் ஆஃப் சைனஸ் இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இந்த பக்கம் ஒரு நாலுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேர் ஆஃப் சைனஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக மாறுது சரிங்களா தொந்தரவு கொடுக்கும்போது அதுக்கு பேர் சைனஸ் ஐட்டிஸ் சைனஸில் உள்ள நீர் கோத்து வீங்கிக்கிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைனஸ் ஐட்டிஸ் அதுக்கு முன்னாடி அது சைனஸ் சைனஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கும் சைனஸ் ஐட்டிஸ் சில பேருக்கு வரும் இந்த மூக்கை சுற்றி நிறைய இந்த குழிகள் எல்லாம் வந்து மூக்கை சுற்றி சின்ன சின்ன நீர் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய செல்கள் நம்ம மூக்கை சுற்றி நிறைய இருக்குது இந்த நீர் உற்பத்தி பண்ணுற செல்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒத்துக்காத ஒரு பொருள் உள்ளே வருது அப்படின்னா அது நீரை உற்பத்தி பண்ணி கழுவி வெளியே தள்ளி விட்டுரும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தா நீங்கள் முகத்தில் மூக்கு பொடியோ இல்லை மிளகா பொடியோ பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உடனே செல்கள் கண்ணிலேருந்து நீர் உற்பத்தி ஆகி மூக்குலேருந்து வாயிலேருந்து தண்ணியாக சுரந்து அதை கழுவி மொத்தமாக வெளியே தள்ளிட்டு தான் நம்ம உடம்பு வந்து ஓயும் ஏன்னா அது ஒரு ஃபாரின் பாடி உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம் உள்ளே வரக்கூடாது அதை தடுக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த செல்களோட வேலை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் சரிங்களா தடுப்பு முறை இதை ஒத்துக்காத எதுவும் உள்ளே போனாலும் அந்த மாதிரி ஆகும் சில பேருக்கு ச தூசி மாதிரி சில விஷயங்கள் ஒத்துக்காது புகை ஒத்துக்காது வாசனை ஒத்துக்காது இதெல்லாம் அலர்ஜி இந்த அலர்ஜிகள்னால் இந்த மாதிரி நீர் உற்பத்தி அதிகமாகி அதனாலேயும் சைனஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சைனஸ் அட்டிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கிருமி தாக்குதல் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமான சைனஸ் அட்டிஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தா வைரஸ் கிருமி தாக்குதல்னால தான் அந்த மாதிரி சைனஸ் அட்டிஸ் வருது சில வகையான பாக்டீரியா ரொம்ப ரேராக சில பேருக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் கூட வரும் படர்த்தாமரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஈரமாக கொச கொசன்ட்டு இருக்கிற ஏரியானால அங்கே போய் ஃபங்கஸ் தாக்குதல் ஆகி அதனால் கூட சைனஸ் அட்டிஸ் வரலாம் இந்த எட்டு குழிகள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லை முகத்தில் இந்த பக்கம் நாலு குழி இந்த பக்கம் நாலு குழி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த குழிகள் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சும்மா முகத்தில் வந்து குழிகள் வந்து இயற்கையை படைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா முகத்துக்கான வடிவத்தை கொடுக்குறதுக்காக அந்த குழியில் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் முகம் வந்து எலும்பு கூடு மாதிரி சுருங்கி போயிடும் அந்த வடிவத்தை கொடுக்குறதுக்காக தான் சைனஸ் இருக்குது அந்த வடிவத்து மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேசும்போது குரல் உச்சரிப்பு தெளிவானபடி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு காற்று வெற்றிடத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த சைனஸ் குழிகள் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ அதில் வந்து நீர் உற்பத்தி ஆகிட்டு அந்த நீர் வெளியேற முடியாமல் அடைச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அது வீங்கிக்குது அது வீங்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த இடத்துல கிருமி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஸோ அப்போ என்ன செய்யும் இந்த இடத்துல போகிற நீர் கோத்துட்டு இருக்குன்னா தலை கனமாகிடும் ஹெவினஸ் இங்கெல்லாம் வழி எடுக்கும் இங்கே வலிக்கும் இங்கே வலிக்கும் அமுக்கி பார்த்தோன்னா டெண்டர்னஸ் இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இங்கெல்லாம் அமுக்கி பார்த்தோன்னா வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்குலேருந்து அந்த நீர் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறனால சளியாக கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் சில பேருக்கு அந்த நீர் வெளியேற முடியாமல் மூக்கை அடைச்சிக்கிட்டு கனமாகிடும் சில பேருக்கு அந்த பின்னாடி ஸ்பின்னாடி சைனஸ் சொன்ன இல்லையா அதுலேருந்து நீர் இறங்குறதுனால போஸ்ட் நேஷனல் ட்ரிப் அப்படி இழுப்பாங்க அப்படி எழுத்தாங்கன்னா பின்னாடி கூட சளி இறங்க ஆரம்பிக்கும் அது போஸ்ட் நேஷனல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே அந்த சைனஸோட அறிகுறிகளில் இருக்கும் மூக்கடப்பு இருக்கும் தும்மல் இருக்கும் போஸ்ட் நேஷனல் ட்ரிப் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஹெவினஸ் அதிகமாகி தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப சில பேருக்கு காய்ச்சலும் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த அறிகுறிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்யூட் அப்படிங்கிறது வந்து உடனடியாக சாதாரணமாக உடனே வரக்கூடிய சைனஸ் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக ஒரு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் கூட சைனஸ் அக்யூட் சைனஸ் அட்டிஸ் இருக்கும் இதுவே வந்து சப் அக்யூட் ஆகுது அப்படி கொஞ்சம் கிரானிக் ஆகுது அப்படின்னா பனிரெண்டு வாரங்கள் வரைக்கும் கூட இந்த சைனஸ் அட்டிஸ் இருக்கலாம் கிரானிக் சைனஸ் அட்டிஸ் ஒன்று இருக்கு தீரவே தீராது மறந்து கொடுத்தாலும் ரொம்ப நாளைக்கு பேஷண்ட்ஸ் வந்து சைனஸ் அட்டிஸ் உள்ள பேஷண்ட்டாகவே இருப்பாங்க இருமுவாங்க தும்புவாங்க மூக்கடைக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க 
உதாரணமாக மூக்கடைப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மூக்கடைப்பு ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நீரெல்லாம் வெளியே எடுக்கிறதுக்கான மெடிசின்ஸ் கொடுத்து அதை ரிலீவ் பண்ணுவோம் காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா காய்ச்சல் குறைய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் தலை வீ வலிக்குது வீங்கிட்டு இருக்குது சைனசைட்டிஸ் வீங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா வலி குறையிறதுக்கு அந்த வீக்கம் குறையிறதுக்குள்ள மெடிசின்ஸ் கொடுப்போம் கிரானிக் சைனசைட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப நாளாக தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து நேசல் பாலிப் இருக்குது மூக்குள்ளே வந்து பாலிப் இருக்குது சதை வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சதை கரையிறதுக்குள்ளே மருந்து கொடுக்கணும் கரையாத சதையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் அப்படி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கிரானிக் சைனசைட்டிஸ்கில் ரொம்ப நாள் பட்ட ஒரு சைனசைட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜினால் நாள்பட்ட அலர்ஜினால் தும்மி 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 உள்ளே நீர் சுரந்து 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 அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப நீர் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகி அதனால் பாலிப்பு வளர்ந்துடும் அப்போ அந்த பாலிப்பு ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அல்லது பாலிப்பை வந்து மருந்து கொடுத்து கரைக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறனால விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நெல்லிக்காய் கொடுக்குறது ஆரஞ்சு மேலே கொடுக்குறது சில பேர் வந்து ஆரஞ்சுலாம் கொடுக்கக்கூடாது சளி சைனஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் அதனால் அதெல்லாம் கொடுத்து அது வந்து அவங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது இது மாதிரி சைனசிட்டிஸ்க்காக சரி பண்ணுறதுக்கு சொந்தரவுகளை பொறுத்து டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இதில் சாதாரணமாக அக்யூட் சைனசிட்டிஸ் அப்படின்னா பெரும்பாலும் ரெண்டு மூணு வாரத்தில் அதுவே சரியாயிடும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக உடனே வராது எப்போயோ உடனே வரும் அது மாதிரி போயிடும் கிரானிக் சைனசைட்டிஸ்னால் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ஒரு மூணு டு ஆறு மாதம் வந்து டாக்டரோட கண்காணிப்பில் மருந்துகள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் அதை சரி பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து சைனசிட்டிஸ் சரி பண்ணுறதுக்கான என்ன மாதிரி முறைகள் நாங்கள் சரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வீட்டில் சாதாரணமாக நம்ம வந்து சைனஸ் வந்து ஒரு கஞ்சஷன் கொடுக்கும் ஒரு இறுக்கமான ஒரு உணர்வு கொடுக்கும் உள்ளே போகிறோம் நீர் கோத்துட்டு இருக்கிறனால அப்போ அந்த நீரை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து துளசி வித்து தேன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் துளசி சார் எடுத்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கஞ்சஷன் குறையும் பிகாஸ் துளசி வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படிங்கிறனால கிருமினால் வரக்கூடிய சைனசிட்டிஸ்க்கு அது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் அப்புறமா பேரரத்தை அரத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பேரரத்தை வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஆடாதோடைய கஷாயம் போட்டு சாப்பிட்லாம் அது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் தான் ஆடாதோடைய வந்து நீங்கள் இலையை பறித்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக்கி நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை வற்றினோடனையும் ஆடாதோட கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் கசகசா இருக்குது பாருங்கள் வீட்லேயே இருக்கும் பாருங்கள் அதை வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு வேசோ ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூக்கடப்பெல்லாம் வந்து உடனே ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு அது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு கசகசா வந்து எடுத்து லேசாக கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதை வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கால் ஸ்பூன் தேனில் போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வரலாம் கண்டங்கத்திரி கண்டங்கத்திரி பெருஞ்சீரகம் மிளகுத்தூள் இதெல்லாமே மூணு கண்டங்கத்திரி எடுத்துகிட்டு பெருஞ்சீரகம் மிளகுத்தூள் எடுத்து பனங்கற்கண்டோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நீங்கள் பாலில் போட்டு சாப்பிட்லாம் அல்லது சுடுதண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சாப்பிட்லாம் அதுவும் கூட கஞ்சஷன் நல்லாவே குறையும் தூதுவளை அதே மாதிரி தேனோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அதுவும் நல்லா குறையும் கற்பூரவள்ளி கற்கண்டு இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதுவும் நல்லா குறையும் ஊமத்தை சுக்கு அந்த காம்பினேஷன் சாப்பிட்லாம் திப்பிலி பனங்கற்கண்டு பாலில் போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் நல்லா சைனசைட்டிஸ் குறையிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் வெத்தலை சாறு இருக்குது பாருங்கள் அதையும் மிளகு துளையும் வெத்தலை சாறு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு மிளகு துளி மிக்ஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அல்லது பனங்கற்கண்டு சார் கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் சைனசைட்டிஸ் நல்லாவே ரிலீவ் பண்ணி கொடுப்போம் இது மாதிரி சைனசைட்டிஸ் ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு நாட்டு மருந்துகள் வீட்டு மருந்துகள்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் அதில் அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்காக விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற பழங்கள் நிறைய சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் நெல்லிக்காய் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்சு பழம் நிறையா எடுத்துக்கலாம் புளிப்பு இருக்கிற பழங்கள் எல்லாமே விட்டமின் சி கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் சுக்கு இருக்குல்ல சுக்கு எடுத்து லேசாக லவங்கம் லவங்கத்தை எடுத்து நீர் நல்லா நீராக அரைச்சி சுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து நெத்தியில் பத்து போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற நீரை பூரா அதை எடுத்துரும் அதே மாதிரி நீர்கோவை மாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அந்த நீர்கோவை மாத்திரையை வந்து சுடுதண்ணியில் குழச்சி நெத்தி ஃபுல்லாக பத்து போடலாம் அல்லது இஞ்சி சாரில் குழச்சி நெத்திலையும் மூக்குலேயும் இந்த சைனஸ் ஏரியாவிலலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற நீரை பூரா அ
ஐஸ்கிரீம் மாதிரியான குளிர்ச்சியான பொருட்கள் சேர்க்கக்கூடாது முக்கியமாக ஐஸ் கட்டிகள் ரோட்லலாம் விற்கிறாங்க பாருங்க ஐஸ் கட்டிகள் அந்த ஐஸ் கட்டிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது கரும்பு சார் சாப்பிட போகிறோம் ஐஸ் கட்டி போட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சைனஸ் அட்டிஸ் வந்து அதிகப்படுத்தும் அதில் இருக்கிற கிருமிகள்னால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இந்த சைனஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறனால அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கட்டிகள் ஐஸ் கட்டிகள் சாப்பிட்றது குளிர்ச்சியானது சாப்பிட்றது இந்த வாழைப்பழம் சில பேருக்கு ஒத்துக்காது ஆனால் கற்பூரவழி சாப்பிட்டா ஒத்துக்கிறோம் நீங்களும் கொஞ்சம் அசஸ் பண்ணணும் எதெல்லாம் நமக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசஸ் பண்ணி அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சைனஸ் அட்டிஸை ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நோயாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சில சைனஸ் அட்டிஸ் தான் ரொம்ப முத்தி போச்சு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு உள்ளே வந்து பாலிப் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்ஜரி அப்படிங்கிற பற்றி யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதர்வைஸ் எல்லா வகையான சைனஸ் அட்டிஸ்மே ஓரளவுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் நிறைய வீடியோஸில் மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச்